ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இதுவரை நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்க அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் வாங்க இன்றைக்கி நம்ம லெசனுக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் கெமிஸ்ட்ரியில் பி பிளாக் எலமெண்ட்ஸோட பார்ட் டூ வீடியோ பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம லாஸ்ட் டைமே பார்த்தோம் ஸோ பீரியாடிக் டேபிள் அதாவது தனிம வரிசை அட்டவணையில் இது தான் என்ன அப்படின்னா பி பிளாக் கூறியது இது ஃபுல்லாக பி பிளாக்கில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு குரூப்ஸ் நம்ம இதெல்லாமே நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் லாஸ்ட் பார்ட்டில் டீட்டெயிலாக பார்த்துருவோம் இப்போ இதில் இதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன அதாவது இந்த ஃபஸ்ட்டு குரூப் நம்பர் தேர்ட்டீன் இருக்குது பார்த்திங்களா போரான் அலுமினியம் கேலியம் இண்டியம் தாலியம் அப்படின்னு அடுத்து நிகோனியம் இது ரேடியோ ஆக்டிவ் எலமெண்ட்னால் இதை பார்க்க போகிறது இல்லை இந்த அஞ்சை மட்டும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த அஞ்சு என்ன அதுலேயும் குறிப்பாக இந்த போரானை தான் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக பார்க்க போகிறோம் நம்ம இன்றைக்கி லெசனில் சரியா வாங்க பார்க்கலாம் ரைட் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா குரூப் தேர்ட்டீன் எலமெண்ட் குரூப் தேர்ட்டீனில் இருக்க எல்லா எலமெண்ட்டோட பேர் என்ன அப்படின்னா போரான் குரூப் எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும் சரியா இதோட அக்கரன்ஸ் இது எப்படி அமைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிற நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா மோஸ்ட்லி போரேட்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஓர் போரக்ஸ் போரான் எப்படி இருக்குமா போரேட் அல்லது போராக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு தாதுக்களாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த போராக்ஸோட ஃபார்முலா தான் இது அடுத்து இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா கெரனைட் இந்த ரெண்டு ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்கும் அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அலுமினியம் இதில் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அலுமினியம் இஸ் த மோஸ்ட் அப் மோஸ்ட் அபேண்டன் மெட்டல் அபேண்டன் மெட்டல்னால் அல்லது அதிக அளவில் பூமியில் காணப்படக்கூடிய ஒரு உலோகம் என்ன அப்படின்னா அலுமினியம் தான் இது எப்படி இருக்கும் ஆக்சைடாக இருக்கும் அது என்ன ஆக்சைடு நம்மளுக்கே தெரியும் பாக்சைட் அப்படிங்கிற மூலமாக தான் இருக்குது இது மூலமாக தான் நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பிரித்து எடுக்க முடியும் அப்படிங்கிற நம்ம லெசன் ஒன்றில் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருந்தோம் அதான் பாக்சைட் இது போக மீதி இருக்க எல்லா தனிமங்களும் மீதி இருக்கிறது கேலியமாக இருக்கட்டும் இண்டியமாக இருக்கட்டும் தாலியமாக இருக்கட்டும் இதெல்லாம் அப்படின்னா மைனர் ட்ரைசஸ் ட்ரைசஸ்னால் மிக மிக சிறிய அளவில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க யார் என்ன அப்படின்னா கேலியம் இண்டியம் அண்ட் தாலியம் சரியா இப்போ இதோட ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இந்த அஞ்சு பேரோட ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதாவது இயற்பியல் பண்புகள் என்ன இயற்பியலாம் அதோட பண்புகள் எப்படியெல்லாம் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் அட் டூ நைன்டி த்ரீ கெல்வின் ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் அப்படின்னா அதோட அமைப்பு அது ஒரு திட பொருளாக இருக்குமா அல்லது திரவ பொருளாக இருக்குமா அல்லது வாயு பொருளாக இருக்குமா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் அட் டூ நைன்டி த்ரீ கெல்வின் இரநூத்தி எழுபத்தி மூணு கெல்வின் அதாவது ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இரநூத்தி எழுபத்தி மூணு கெல்வின் இப்போ இங்கே என்ன அப்படின்னா இரநூத்தி தொண்ணூற்றி மூணு இருக்குது அப்போ இது என்ன அப்படின்னா இருபது டிகிரி செல்சியஸ் இருபது டிகிரி செல்சியஸ் ஈக்குவல் டு இரநூத்தி தொண்ணூற்றி மூணு கெல்வின் அப்போ இருபது டிகிரி செல்சியஸில் இங்கே எப்படி சைடில் எழுத கூட செஞ்சுக்கலாம் இருபது டிகிரி செல்சியஸ் அப்படின்னு எழுதினாலும் கரெக்டு தான் அதில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா போரான் சாலிடாகவும் அலுமினியம் கேலியம் இண்டியம் தாலியம் எல்லாமே சாலிட் எல்லாமே திடப்பொருளாக இருக்கும் அடுத்து வந்து அட்டாமிக் நம்பர் அட்டாமிக் நம்பர் என்னது அணு எண் அணு எண் என்ன அப்படின்னா அஞ்சு பதிமூணு முப்பத்தி ஒன்று நாற்பத்தி ஒன்பது எண்பத்தி ஒன்று இதான் என்ன அப்படின்னா இதோட அட்டாமிக் நம்பர் அடுத்து ஐசோடோப்புகள் அப்படின்னு பதினொன்று பி இருபத்தி ஏழு ஏஎல் அறுபத்தொம்பது கேலியம் நூற்றி பதினஞ்சு இண்டியம் அடுத்து இரநூத்தி அஞ்சு தேலியம் அப்படிங்கிறோம் அடுத்து என்ன அப்படின்னா ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அட்டாமிக் மாஸ் அட்டாமிக் மாஸ்னால் என்னது நிறை எண் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அணு நிறை அப்படின்னு சொல்ல போகிறாங்க நிறை என்ன இதோட நிறை என்னவா இருக்கும் அப்படிங்கிற நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதோட நிறை பார்த்திங்க அப்படின்னா போரான் கொண்டு அலுமினியம் கொண்டு கேலியம் கொண்டு இண்டியம் தாலியம் ஒவ்வொன்று கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எலக்ட்ரான் அமைப்பு எப்படி எலக்ட்ரானோட அமைப்பு இருக்குது எல்லாமே இதெல்லாம் பி பிளாக் எலமெண்ட் தானே பாருங்கள் எல்லாமே எப்படி முடிஞ்சிருக்கு எல்லாமே பீல தான் முடிஞ்சிருக்கும் நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது எல்லாமே பீல தான் முடிஞ்சிருக்கும் அடுத்து அட்டாமிக் ரேடியஸ் அணு ஆரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அணு ஆரம் என்ன அப்படின்னா நூ ஒன்று புள்ளி தொண்ணூற்றி ரெண்டு ஒன்று புள்ளி எட்டு நாலு ஒன்று புள்ளி எட்டு ஏழு ஒன்று புள்ளி ஒன்பது மூணு ஒன்று புள்ளி ஒன்பது ஆறு அப்படின்னு எனது இதெல்லாமே அணு ஆரம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அடுத்து டென்சிட்டி டென்சிட்டினா எனது நம்மளுக்கே தெரியும் அடர்த்தி அப்படின்னு அடர்த்தி எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாமே அடுத்து மெல்டிங் பாயிண்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட் உருகுநிலை கொதிநிலை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க உருகி அதுக்கப்புறம் தான் கொதிக்க ஆரம்பிக்கும் நம்ம ஐஸ் கட்டினாகும் ஃபஸ்ட்டு உருகி தண்ணியாகும் அதுக்கப்புறம் அதனால தான்
அல்கலை போரைட்ஸ் வித் ஜென்ரல் ஃபார்ம்லா எம் எம்னா மெட்டலு பீனா போரைட் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா குரோமியம் வந்து எனது ஒரு மெட்டல் டைரக்ட் காம்பினேஷன் ஆஃப் மெட்டல் வித் போரன் நேரடி தொடர்பு மெட்டல் என்ன பண்ணுறாங்க போரானோட சேர்க்குறாங்க இந்த லெசனில் ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு ஈக்குவேஷன்ஸ் தான் இருக்கும் அதனால தான் நான் போர்டில் நடத்தாமல் டேரெக்டாக புக்லேயே உங்களுக்கு நடத்திட்டு இருக்கேன் குரோமியம் ப்ளஸ் என்பி என்னென்னா எனது போரான் எத்தனை இருக்குது நம்மளுக்கு தெரியாது அதனால் என்பி பீன்றது போரான் ஆயிரத்து ஐநூறு கெல்வின்க்கு நம்ம ஹீட் பண்ணுறப்ப குரோமியம் போரானாக மாறுது அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரிடக்ஷன் ஆஃப் போரான் ட்ரை ஹாலைடு போரான் ட்ரை ஹாலைடை என்ன பண்ணுறாங்க நம்ம ரிடக்ஷன் ரெடியூஸ் பண்ணுறாங்க போரான் ட்ரை ஹாலைடின் ஒடுக்கம் ரிடக்ஷன் ஆஃப் போரான் ட்ரை ஹாலைட் பிசிஎல் த்ரீ சிஎல் அப்படின்றது குளோரிங்கிறது ஹாலைட் அப்படிங்கிற குடும்பத்தை சேர்ந்தது அதனால் என்ன கொடுத்துருக்காங்க சிஎல் த்ரீ தமிழ்லையும் இதே தான் போரான் ட்ரை கிளா ட்ரை ஹாலைட் அப்படிங்கிறது தான் பிசிஎல் த்ரீ ப்ளஸ் டபிள்யூங்கிறது என்ன அப்படின்னா டங்ஸ்டன் டங்ஸ்டனோட சிம்பிள் தான் டபிள்யூ அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க உலோகத்தோட வித்த மெட்டல் உலோகத்தோட சேர்றப்ப என்ன கிடைக்கும் நம்மளுக்கு அந்த உலோகம் அந்த மெட்டல் என்னவோ அதோடு இந்த சேர்ந்துடுது பியும் டபிள்யூவும் ஒன்றா சேர்ந்துடுது பியும் டபிள்யூ ஒன்றா சேர்ந்துடும் என்ன கிடச்சிடும் நம்மளுக்கு டங்ஸ்டன் போரான் டங்ஸ்டன் போரான் அதுக்கப்புறம் குளோரின் தனியாக ஹெச்சிஎல் தனியாக இங்கே தண்ணி சேர்க்குறோம் அல்ல ஹைட்ரஜன் டை ஹைட்ரஜன் சொல்லுவாங்க டை ஹைட்ரஜனோட சேர்க்குறப்ப ஹெச்சிஎல்லாம் மாறுது அடுத்து ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஹைட்ரைட்ஸ் ஹைட்ரைட்ஸ் எப்படி உருவாகுது ஹைட்ரைட்களின் உருவாக்கம் அப்படின்றது தான் உருவாக்குதல் அப்படிங்கிறத தமிழில் போரான் டூ நாட் ரியாக்ட் டேரக்ட்லி வித் ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜனோட நேரடியாக என்ன பண்ணாது இது ரியாக்ட் பண்ணா நீங்கள் போரானே ஹைட்ரஜன் வச்சிங்க அப்படின்னா அது ரெண்டு ரியாக்ட் பண்ணும் அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க சோடியம் ஹைட்ரஜன் அதான் எனது என்ஏஹெச் அப்படிங்கிறத மாற்றுறாங்க சோடியம் ஹைட்ரைட நானூற்றி ஐம்பது கெல்வினில் ஹீட் பண்ணுறாங்க போரான் ஃப்ளூரைடோட ப்ளோரான் போரான் ட்ரை ஃப்ளூரைடோட ஹீட் பண்ணுறப்ப என்ன பண்ணுது நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல போரான் ஹைட்ரைட்ஸாக மாறுது ஹைட்ரஜனோட சேர்ந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கிது சரியா இது ஒரு புக் மேக் கொஷினில் இருக்குது அதனால் இதை கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்கோங்க அடுத்து ஃபார்மேஷன் ஆஃப் போரான் ட்ரை ஹாலைட் இங்கே என்ன பார்த்தோம் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ரிடக்ஷன் ஆஃப் போரான் ட்ரை ஹாலைட் அதாவது ஒடுக்குதல் அதை பிரிக்க போகிறோம் ட்ரை ஹாலைட பிரிக்க போகிறோம் இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம் போரானோட இந்த ட்ரை ஹாலைட சேர்க்க போகிறோம் போரான் ட்ரை ஹாலைட் உருவாகுதல் அப்படிங்கிறது சரியா ரைட் இப்போ இது என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் ஸோ போரான் ப்ளஸ் எக்ஸ்ன்றது ஹாலைட் ஹாலைடை நம்ம எக்ஸ்ன்ற மாதிரி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க அப்போ எக்ஸன் போடுறப்ப மூணு எக்ஸ் போடுறப்ப எனது டூ பி எக்ஸ் த்ரீ ஸோ போரான் ட்ரை ஹாலைட் மூணு ஹாலைடோட சேர்ந்துருக்கா போரான் ட்ரை ஹாலைட் அடுத்து ஃபார்மேஷன் ஆஃப் போரான் நைட்ரைட் போரான் நைட்ரைட் உருவாகுதல் போரான் நைட்ரைட் எப்படி உருவாகுது போரான் பேர்ன்ஸ் வித் டை நைட்ரஜன் அட் ஹை டெம்பரேச்சர் டு ஃபார்ம் போரான் நைட்ரேட் என்ன பண்ணுது ரெண்டு ஹைட்ரஜனோட சேர்ந்து போரான் எரியிறப்ப நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கிது போரான் நைட்ரேட் கிடைக்கிது அப்படின்னு இந்த பேரில் என்ன இருக்கோ அதுதான் ஈக்குவேஷன் இருக்கும் ரொம்ப 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 சிம்பிள் அடுத்து ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஆக்சைட்ஸ் ஆக்சைடு எப்படி உருவாகுது ஆக்சிஜனோட சேம் அப்போ என்ன இருக்கும் ஆக்சைட்னா ஆக்சிஜனோட போரான் சேர போகுது எத்தனை டிகிரி டெம்பரேச்சர் ஒரு சிலருக்கு வெப்பநிலை கொடுத்துருப்பாங்க கொடுத்துருக்க மட்டும் நம்ம நோட் பண்ணால் போதும் கொடுக்காததுக்கு பிரச்சனை இல்லை டூ பி டூ ஓ த்ரீ அப்படிங்கிற அடுத்து ஆசிட் அண்ட் அல்கலி ஆசிட்னா எனது அமிலம் அல்கலி அப்படின்னா காரம் காரம் இது எனது அமிலம் சரியா அமிலம் மற்றும் காரம் ஹாலோ ஆசிட்ஸ் ஹாவ் நோ ரியாக்ஷன் வித் போரான் ஹாலோ ஆசிட் என்ன பண்ணாதான் போரானோட எந்த வித வினையும் புரியாது ஆனால் இதே இது சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் நைட்ரிக் ஆசிட் என்ன பண்ணுமா சல்ஃபியூரிக் ஆசிடோடய நைட்ரிக் ஆசிடையும் போரான் ரியாக்ட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா வேதி வினை புரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா வெளியே வரது என்னவா இருக்குமா போரிக் ஆசிட் போரிக் அமிலம் அப்படிங்கிறத நம்மளுக்கு என்னது வினை விலை பொருளாக கிடைக்க போகுது நம்மளுக்கு அதாவது ப்ராடக்டாக நம்மளுக்கு கிடைக்குது அடுத்து ரியாக்ட் வித் ஃபியூஸ் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடுங்கிறது என்னது நம்ம சொன்னாலும் இந்த காரம் பேஸ் அதோட என்ன பண்ணுது ரியாக்ட் பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கு சோடியம் போரேட் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அடுத்து யூசஸ் ஆஃப் போரான் போரானின் பயன்கள் என்ன போரான் எங்கெங்கெல்லாம் பயன்படுது போரான் ஆஸ் அ கெப்பாசிட்டி டு அப்சார்ப் நியூட்ரான்ஸ் போரான் என்ன பண்ணுதான் நியூட்ரானை எடுத்துக்கொள்ளும் தக்க நியூட்ரான் என்ன பண்ணுதா உறிஞ்சும் தன்மை உடையது அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க யூஸ் எஸ் அ மாடரேட்டர் இன் நியூக்ளியர் ரியாக்டர் நியூக்ளியர் ரியாக்டர் அணுக்கரு உலையில் அதை மாடரேட்டராக பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அடுத்து அமார்ஃபஸ் போரான் இஸ் யூஸ் எஸ் அ ராக்கெட் ஃபியூல் இக்னை இக்னைட்டர் இக்னைட்டர்னால் எனது பற்ற வைக்கக்கூடியது அதாவது ராக்கெட் ஃபியூல் அதாவது ராக்கெட் எரிபொருள் பற்ற வைப்பதற்கு என்ன பண்ணுது இந்த போரான் பயன்படுது அதுவும் எந்த போரான் அமார்ஃபஸ் அம
ஐ ட்ராப்ஸ் நம்ம கண்ணு குத்துறதுல ஐ ட்ராப்ஸாக இருக்கட்டும் ஆன்டிசெப்டிக்காக இருக்கட்டும் வாஷிங் பவுடராக இருக்கட்டும் கண்டெயின் போரிக் ஆக்சிடென்ட் போராக்ஸ் இது எல்லாத்தையும் இருக்கும் அடுத்து பைரக்ஸ் கிளாஸு போரிக் ஆக்சைடு இஸ் யூஸ் பைரக்ஸ் கிளாஸ் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம்ல அந்த கண்ணாடிகள்லாம் என்ன பண்ணுது அதெல்லாம் பயன்படுத்துறதுக்கு இந்த போரிக் ஆக்சைட் பயன்படுது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம பார்த்தது வெறும் போரான் அடுத்து பார்க்க போகிறது அப்படின்னா போரக்ஸ் அவ்வளோதான் போரானோட அடுத்த ஒரு நிலை அப்படின்றது தான் போரக்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த போரக்ஸ் எப்படி உருவாக்குறது போரக்ஸுங்கிறது ஒன்றுமே கிடையாது என்ன அப்படின்னா சோடியம் சால்ட் ஆஃப் டெட்ரா போரிக் ஆசிட் டெட்ரா போரிக் அமிலத்தோட சோடியம் சால்ட் டெட்ரா போரிக் அமிலத்தோட நம்ம சோடியம் சால்ட்டை சேர்க்குறப்ப கிடைக்கிறதுனால இந்த இடத்துல போரக்ஸ் அப்படின்னு நம்மளுக்கு சொல்கிறோம் அப்டைண்டு ஃப்ரம் இது எதுலேருந்து கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோலமெனைட் கோலமெனைட்னால் என்னது இதுதான் ஓர் நம்ம ஓர்னு சொல்லலாம் தாதுக்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த தாதுலேருந்து தான் கிடைக்குது எப்படி கிடைக்குதுன்னா கொதிக்க வைக்க போகிறோம் எப்படி கொதிக்க வைக்கிறோம் வித் சோடியம் கார்பனேட் சோடியம் கார்பனேட்டோட சேர்த்து கொதிக்க வைக்கிறோம் கோலமெனைட்டுங்கிறது தான் இங்கே இருக்குது சோடியம் கார்பனேட்டோட தண்ணி ஊற்றி என்ன பண்ணுறோம் நம்ம கொதிக்க வைக்கிறோம் ஹீட் பண்ணுறோம் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது அப்போ டெட்ரா போரிக் ஆசிட் அல்லது போரக்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு என்ஏ டூ பி ஃபோர் ஓ செவன்ன்றது தான் போரக்ஸ் போரக்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்குது சரியா அடுத்த ரைட்டு அடுத்து பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் போரக்ஸ் இஸ் அ பேசிக் நேச்சர் பேசிக் நேச்சர் என்னது இயற்கையிலே இது எப்படின்னா காரத்தன்மையுடையது பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குமா அண்ட் இட் சொல்யூஷன் இன் ஹாட் வாட்டர் இஸ் அல்கன் அண்ட் இட் டிசோசியேஷன் இன் டு போரிக் ஆக்சைட் அண்ட் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் போரிக் ஆஸ் ஆசிடாகவும் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடும் மாறும் இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா போரக்ஸ் இருக்கா என்ஏ டூ பி ஃபோர் ஓ செவன்ங்கிறது தான் போரக்ஸ் அதோட வாட்டர் சிக்கிறப்ப என்ன பண்ணுதா நம்மளுக்கு போரிக் ஆக்சைடாகவும் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடாகவும் கிடைக்குது அடுத்து இதை ஹீட் பண்ணுறப்ப என்ன பண்ணுதா ட்ரான்ஸ்பரண்ட் போரக்ஸ் பீச் நம்ம பார்த்தோம்ல மணிகள்லாம் சொல்லலாம் முத்துலாம் சொல்லுவாங்கள ரவுண்ட் ரவுண்டாக இருக்கும்ல நம்மளுக்கு முத்து இது என்ன பண்ணால் ட்ரான்ஸ்பரண்ட் அதாவது வெள்ளை கலரில் கிடைக்கும்னு சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி ஒன்று கிடைக்கும் போது என்ன அப்படின்னா இதை சூடு படுத்துகிறப்ப நான் வெப்பப்படுத்துகிறப்ப என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இதில் இருக்க தண்ணி போயிட்டு எனக்கு என்னது பீச் மாதிரி கிடைக்குது அதான் நல்லா உருண்டை உருண்டையாக கிடைக்குது போரக்ஸ் அது திருப்பி என்னது சோடியம் போரேட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அடுத்து போரக்ஸ் ரியாக்ட் வித் ஆசிட் டு ஃபார்ம் அ ஸ்பேரிங்லி சாலியபிள் போரிக் ஆசிட் போரக்ஸ் என்ன பண்ணுதா ஏதாச்சும் ஆசிடோட சேர்ந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுதான் சிறிய அளவு கரையக்கூடிய போரிக் அமிலமாக கிடைக்குது இங்கே பாருங்கள் போரக்ஸு அமிலம் ஹெச்சிஎலோட ரியாக்ட் பண்ணுறப்ப என்ன கிடைக்கும் நம்மளுக்கு போரிக் அமிலம் கிடைக்குது இந்த போரிக் அமிலம் என்ன நம்ம அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் எளிதில் கரையாது எளிதாக அதாவது ரொம்ப சிறிய அளவே கரையக்கூடிய போரிக் அமிலமாக கிடைக்குது அதே மாதிரி தான் சல்ஃபியூரிக் ஆசிடோடையும் சேர்றப்ப கந்தக அமிலத்தோட சேர்றப்பையும் கிடைக்குது வென் ட்ரீட்டட் வித் அமோனியம் குளோரைட் இட் ஃபார்ம்ஸ் போரான் நைட்ரைட் அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க அமோனியம் குளோரைடோட சேர்றப்ப என்ன பண்ணுது அது போரான் நைட்ரைடாக மாறுது போரான் நைட்ரஜன் நம்ம பார்த்தோம்னா முன்னாடி போரான் நைட்ரஜனை சொன்னால் நைட்ரைடாக ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்னு அதுதான் இங்கே உருவாகுது அடுத்து யூசஸ் ஆஃப் போரக்ஸ் போரக்ஸோட பயன்கள் என்ன போரக்ஸ் எதுக்கு பயன்படுது அப்படின்னா போரக்ஸ் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் கலர்டு மெட்டல் அயான்ஸ் அதாவது நிறம் பொருந்திய மெட்டல் உலோக அயனி கலை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுது இந்த போரக்ஸ் பயன்படுது அடுத்து இட் இஸ் இந்த மேனுஃபேக்சரிங் ஆப்டிக்கல் அண்டு போரோஸ் லிக்விட் கிளாஸஸ் நம்ம கண்ணுக்கு பயன்படுத்துகிறதுல அந்த கண்ணாடியாக இருக்கட்டும் இல்லை போரோஸ் லிக்விட் கிளாஸஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த கிளாஸ் எனாமல்ஸ் அண்ட் கிளேஸ் ஆஃப் பாட்ரி பானைகளில் பளப்பளப்பு தன்மைக்காக என்ன பண்ணுறோம் நம்ம கொடுக்குற கிளேஸ் அதுக்காகவும் பளப்பளப்பு தன்மைக்காகவும் எனாமல்காகவும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த பூச்சு போரக்ஸ் பயன்படுது இட் இஸ் ஆல்சோ யூஸ்ட் அஸ் அ ஃப்ளக்ஸ் ஃப்ளக்ஸ்னால் என்னது நம்மளுக்கே தெரியும் மெட்டலர்ஜியில் நம்ம பார்த்துருப்போம் ஃப்ளக்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ ஆக்ட் அஸ் அ ப்ரிசர்வேட்டிவ் ஃப்ளக்ஸாக பயன்படுது அதாவது ஃப்ளக்ஸ்ன்றதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இலக்கி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவாங்க இலக்கி அப்படின்றத நம்மளுக்கு முன்னாடி கொடுத்துருப்பாங்க ஃபஸ்ட் லெசனில் ஆக்ட் அஸ் அ ப்ரிசர்வேட்டிவ் அதாவது உணவு பதப்படுத்துறதுக்கும் பயன்படுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அடுத்து போரிக் ஆசிட் போரிக் ஆசிட் எதுக்கு பயன்படுது போரிக் ஆசிடை எப்படி உருவாக்கலாம் ப்ரிப்பரேஷன் நம்ம செய்யலான்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா போரக்ஸ் அல்லது கொலமனைட் இது ரெண்டில் என்ன பண்ணலாம் கோலியோமைட் அப்படின்ற இது ரெண்டுலேருந்து நம்ம எடுக்க முடியும் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது என்னது கோலியோமைட் இது இது என்னது போரக்ஸ் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும் ஃபார்மில் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுலேருந்து இது போரக்ஸ் தான் கோலியோமைட் இதுலேருந்து நம்ம எடுக்கிறப்ப என்ன பண்ணுவோம் இந்த இடத்துல
டெட்ரானா நாலு டைனா தானே ரெண்டு ஸோ இங்கே ஒன்று தானே இருக்குது மெட்டாபோரேட் அடுக்கிறது டெட்ரா போரேட் கிடைக்கிது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரியா ரைட் இதுக்கு அடுத்து இருக்க லெசனை நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் போரிக் ஆசிடு அதுக்கப்புறம் என்ன பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே கொடுத்துருக்காங்களே ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் போரிக் ஆசிட் இந்த போரிக் ஆசிடோட ஸ்ட்ரக்சர் அதுக்கப்புறம் டை போரான் இந்த இடத்துல கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த டை போரான் இதை பற்றிலாம் நம்ம நெக்ஸ்ட் லெசனில் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்